Tuloy po kayo sa Tekno Tito, ang inyong tagapaghatid ng kaalaman tungkol sa technology and digital enablement para sa ating mga Pilipino. Ito ay bahagi ng serya ng video tutorial sa paggamit ng Microsoft Word. Upang mapadali ang inyong pagsabay sa aralin, maaaring i-download ang sample at exercise files mula sa Tekno Tito website. Makikita ang link sa video description sa ibaba. Sa araling ito, aalamin natin ang mga sumusunod. Pagpalit ng font, pagset ng text formatting options, pagpalit ng capitalization, at pagtanggal ng text formatting. Gamit ang Word eh, pwede nating ilagyan ng estilo at disenyo ang ating text content. Makikita ang karamihan ng mga features na ito sa ilalim ng Home tab. Dito ma-access ang mga font formatting, paragraph formatting, at styling options. Font Simulan natin sa font formatting. Gamit ang mga dropdown, pwede nating palitan ng font at font size na ating gamit. Kapag nagtakda tayo ng bagong setting, ang lahat ng ating susunod na itatype mula sa cursor ay lilitaw na sa bagong font o font size na napili natin. Para palitan naman ng font ng existing text content, pwedeng iselect ang text at habang nakaselect ito ay pumili ng bagong setting. May kusang lilitaw na styling options kapag itinipat natin ang ating cursor sa ibabaw ng nakaselect na text. Nakadepende sa computer natin ang listahan ng mga font na pwedeng pagpilian. Kailangan kasi ay naka-install sa system ang bagong font bago natin ito magamit. Ang default na font ngayon ay Calibri, ngunit maaari rin pagpilihan ng mga common system fonts tulad ng Times New Roman, Quarry Renew, Garamond, Arial, Verdana, at Tahoma. May mga aaring pagkuha na naman ng dagdag at libreng font tulad ng Google Fonts. Text Formatting Ating subukan ang mga font formatting tools. Ang bold, italic, at underline ay nakapagbibigay emphasis sa text. Ang mga salita na dinedefine ay madalas ginagamito ng bold. Ang mga salitang banyaga o titulo ng akta ay kadalasan naka-italic. Lalagyan naman ng salungguhit ng text kapag gamit ang underline. Ang strike through naman ay maglalagay ng guhit sa gitna ng text. Ang superscript at subscript naman ay madalas gamitin sa sulitin sa science at math. Capitalization Ang case naman ay ginagamit para mapalitan ng capitalization ng text. Pwede itong iset sa sentence case kung saan ikakapitalize ang unang titik ng unang salita sa selection, lower case kung saan lahat ay nasa malili na titik, upper case kung saan magiging capitalize ang lahat ng titik, capitalize each word kung saan ikakapitalize ang unang titik ng bawat salita sa selection, at toggle case kung saan magpapalit ang case ng kada titik kung naka lower case magiging upper case at vice versa. Pwede rin palitan ang kulay ng font o lagyan ng highlight para lalong umangat sa document ang salita gamit ang font color at highlight. Kung kailangan ng mas umangat na disenyo, maaaring gumamit ng text effect at typography. Upang bosa na mas marami pang settings sa text formatting, pwedeng i-click ang maliit na araw sa bandang ibaba ng font section ng Home tab. Bubuksan nito ang font dialog box. Pwede rin pindutin ang shortcut key na Ctrl at D. Pagtanggal ng formatting Para mawala ang text formatting, iselect lamang ang content at i-click ang Clear All Formatting button sa ribbon. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-click ang Like button sa ibaba ng video. Para sa iba pang mga tutorial, mag-subscribe upang makatanggap ng notification tuwing may update. Yan lamang muna. Salamat!